السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید നിലമ്പൂർ ഏരിയ ദേവാവിൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ സ്നേഹ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഹയർ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബദർ അനുസ്മരണം നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബദറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് എവിടെ തുടങ്ങും എങ്ങനെ തുടങ്ങും ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ചരിത്രം വിശാലമാണ് ചരിത്രം തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഒരു ഹർഫുകൾ വെട്ടാതെ മുക്കാതെ പറയണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ സമയം പറയുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും ഒന്നും അതിന് സമയം അനുകൂലമല്ല പ്രതികൂലമാണ് ഏതായാലും ഇൻഷാല്ല അല്പ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചർച്ചയിൽ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ട്രോഫിയ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹബീബായ റസൂദുള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രബോധനവുമായി രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു ആദ്യം രഹസ്യമായി പിന്നീട് ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം പരസ്യമായിട്ടാണ് നടന്നത് ഹബീബിനെ വിശ്വസിച്ചതായ പല ആളുകളെയും ശത്രുക്കൾ നല്ല രൂപത്തിൽ മർദ്ദിച്ചു പലരും ഷഹീദായി പലരും മക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം വിട്ടുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള നാടുകളിലേക്ക് ഹിജറപ്പോയി ആദ്യമായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗുകൾക്ക് അഭയം നൽകിയ രാജ്യമായിരുന്നു എത്യോപ്യ അതായത് ഹബിഷ അബിസീനിയ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു രാജ്യം അങ്ങനെ അവർ ഹബിസയിലേക്ക് അബിസീനിയയിലേക്ക് സഹാബത്ത് ഹിജറ പോയി പിൽക്കാലത്ത് അവർ മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി വന്നപ്പോഴും ശത്രുക്കളുടെ അക്രമങ്ങൾ കൂടുതലായി സഹിക്കുകയാതെ വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂലിനോട് ഒരിക്ക അവർ പറഞ്ഞു ആളുകളൊക്കെ കുറിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മഹാന്മാർ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല ഉദ്ധരിക്കുവാൻ സമയമില്ല ഏതായാലും തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ റസൂറുബായി സുലഭാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ തങ്ങളോടും കൂട്ടരോടുമുള്ളതായ വിരോധങ്ങൾ ശത്രുക്കൾക്ക് ആളിക്കത്തുകയാണ് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഹബീബിനോട് അവിടെ നിന്ന് സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രൗഢിയോടെ പ്രതാപത്തോടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അന്തസ്സോടു കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ആരും തന്നെ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നേരെ മറിച്ചായിട്ടുണ്ട് നബിയെ അതുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ ഒന്ന് ശബ്ദിക്കാൻ അവർക്കെതിരെ ഒന്ന് ചെറുത്തു നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ തങ്ങളുടെ കരുത്ത് അവർക്ക് മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ നബിയെ ഒന്ന് അനുവദിക്കണം ഹബീബെ റസൂലിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് സമ്മേദനം പാലിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ ഓർഡർ വന്നിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ നിന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് അംഗീകരിച്ചു അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ സംയമനം പാലിക്കുന്നവരായി അവർ മാറുകയും ചെയ്തു ഏതായാലും അക്രമങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടുതലായി ക്രമേണ ദിവസങ്ങൾ കൂടുന്തോറും ശത്രുക്കളുടെ പരിഹാസവും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ അക്രമവും അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഹബീബായ റസൂലിനിക്കും സ്വഹാബത്തിനിക്കും മക്കയിൽ നിന്ന് ആ നാട് ഒഴിവാക്കി മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അള്ളാഹുവിന്റെ അനുമതി വന്നു ഹബീബായ റസൂലുള്ളായി തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു ആ മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രദേശത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു മക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരണ്ട ഒരു പ്രദേശം വരണ്ട പ്രദേശമായ മക്ക മക്കയിൽ ജീവിത മാർഗം അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് യമനിൽ ഷാമ് പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടാണ് കച്ചവടത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടാണ് ആ രൂപത്തിൽ ആ കച്ചവട സംഘങ്ങളെ ചെറുക്കുക എന്നുള്ളതായ ലക്ഷ്യം പലപ്പോഴും ബദർ യുദ്ധം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റസൂലിന്റെയും സ്വഹാബത്തിന്റെയും ചരിത്രങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും റസൂൽ വാഹിത്തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് എത്തി മദീനയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴും ശത്രുക്കൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൊക്കെ മർദ്ദിക്കുവാൻ അവർ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഹബീബിനെയും കൂട്ടരെയും മദീനയിലും ജീവിക്കുവാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു 
ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് യുദ്ധത്തിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തിറക്കി അങ്ങനെ ആയത്തിറക്കി ആ സാഹചര്യം റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മദീനയുടെ വിവിധ ദിക്കുകളിലേക്ക് ശത്രുക്കളുടെ നീക്ക് പോക്കുകൾ ഏത് രൂപത്തിലാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറു സംഘങ്ങളായ ചെറു സംഘങ്ങളായിക്കൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിനെ പല ദിക്കുകളിലേക്കും അയച്ചു അവർ വീക്ഷിക്കും നിരീക്ഷിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് റസൂലിനേക്ക് അവിടുന്ന് അറിയിപ്പ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കച്ചവട സംഘങ്ങളെ ഉപരോധിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ റസൂറുള്ളായി തങ്ങളൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവട സംഘത്തെ ഉപരോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ തന്ത്രമാണ് അതൊരു തന്ത്രമാണ് അതിൽ വലിയ തരത്തിൽ വലിയ തരത്തിൽ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപരോധിക്കാം അതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നതും യു ഡി എഫ് യു പി എ എന്ന് പറയുന്നതായ ഈ ഒരു സർക്കാർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഭരണത്തിൽ ഏറുന്നതിനെ തളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ബി ജെ പി സർക്കാർ എൻ ഡി എ സർക്കാർ ചെയ്തതായ ഒരു പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നോട്ട് നിരോധനം അതൊരു സാമ്പത്തികമായ ഒരു ഉപരോധമാണ് അതായത് പിൽക്കാലത്ത് അവർക്ക് സമ്പത്ത് അവരുടെ അവരുടെ സമ്പത്തുകളെ അവർ സേഫ്റ്റി ആക്കി വെക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ സമ്പത്തുകളെ മുഴുവൻ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി കളയുകയും ചെയ്യുന്നൊരു അവസ്ഥ അതൊരു യുദ്ധ തന്ത്രമാണ് ഇതേ തന്ത്രമാണ് ഇത് ഹബീബ റസൂർബായി സുലഭാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങൾ നേരിൽ കാണുകയാണ് മുത്തലബി ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു ആ ഒരു തന്ത്രം എന്ത് ശത്രു രാജ്യത്തിനെതിരെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തുക ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഹബീബ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായ പല സൈന്യങ്ങളെയും ഹബീബും അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തും പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പിടികൂടുകയും അവരെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഉപരോധിക്കുകയും ചെയ്തതായ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹസരത്ത് ഹംസാർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നതായ ഷ്യാമിൽ നിന്ന് വരുന്നതായ കച്ചവട സംഘത്തെ ഉപരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹംസാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ബദർ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് നടന്നതാണ് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ വർദ്ധാനി ഭാഗത്തേക്ക് നബിതങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട് അബുവാ ഭാഗത്തേക്ക് പോയതായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഏതായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപരോധങ്ങള് പലപ്പോഴും റസൂർബാഹി തങ്ങൾ നടത്തിയതായിട്ട് സ്വഹാബത്ത് നടത്തിയതായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ആയിടക്കാണ് ഹിജറ പതിനേഴാം മാസമായ റജബ് മാസത്തിൽ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ ജഹ്ഷർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുസ്ലിം സൈന്യത്തെ അയക്കുകയാണ് ആർക്കെതിരെ മക്കയിലുള്ളതായ മക്കയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന കച്ചവട സംഘത്തെ ഉപരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിം സൈന്യം മക്കക്കും തോയിഫിനും ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുക്കളുടെ നേതാക്കളായ നേതാവായിരുന്ന ഒരു ഇബിനുൽ ഹലറമി എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തിയെ കൊലപ്പെടുത്തി അവിടെ കച്ചവട സമ്പത്ത് മുഴുവനും അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു ഇത് ശത്രുക്കളിൽ വലിയ രോഷാകുലനാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ശത്രുക്കൾ പിന്നീട് തന്ത്രം അനിയുകയാണ് പൂർവോപരി ശക്തി പ്രാപിക്കണം മുഹമ്മദിനെയും കൂട്ടരെയും പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ ആ ഒരു തീരുമാനം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു കച്ചവട സംഘം ഷ്യാമിലേക്കൊരുക്കി പോയി ഇരുപതിനായിരത്തോളം പവൻ വരുന്നതായ വലിയ സമ്പത്തുമായിട്ട് ആ സംഘം ഷ്യാമിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരിക ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഘം ഇരുപതിനായിരം പവനോളം രൂപ വില വരുന്ന വിലമതിക്കുന്നതായ സമ്പത്തുമായിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊക്കെ മുഹമ്മദിനിക്കും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുപോലെ സ്വഹാബത്തിനിക്കും എതിരെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് അങ്ങനെ ഈ ഒരു വിവരം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു മുന്നൂറിൽ പുരം വരുന്നതായ അനുയായികളോടൊത്ത് ഹബീബായ റസൂർബായി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ആ തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വഹാബത്തും അവിടേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എവിടേക്ക് അബു സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്നതായ കച്ചവട സംഘത്തെ അവിടെ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഉപരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആ തങ്ങളുടെ നീക്കം അബു സുഫിയാൻ മണത്തറിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ലം ലംബിന് അമ്രു
പുൽക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വലിയ ഇഷ്ടം പിടിച്ച് പറ്റിയതായ പ്രീതി പറ്റിയതായ ഒരു സ്വാഭിപര്യനാണ് ചരിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഏതായാലും ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു സുഫിയാൻ എന്ന് പറയുന്നവര് ഈ ലമ്പിന് അമ്രുൽ ഇർഫാരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ മക്കയിലേക്ക് അയച്ചു അയാൾ മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒട്ടകത്തിന്റെ മൂക്ക് ഛേദിച്ച് ഒട്ടക വിരിപ്പ് തല കീഴായി തൂക്കി സ്വന്തം വസ്ത്രം മുന്നിലും പിന്നിലും കീറി വളരെ വികൃതമായ രൂപം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ മക്കയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക കാരണം ഇതിൽ ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രവേശനത്തിൽ ഗുരുതരമായിക്കൊണ്ട് എന്തോരു ദുരവസ്ഥ അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആ വികൃത രൂപം അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേറൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായി എന്തായിരുന്ന സംഭവം ഹബീബാര റസൂർബാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതൃ സഹോദരി ആത്തിക്ക ബീവി ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആത്തിക്ക ബീവി അതി ഭീകരമായ ഒരു സ്വപ്നമാണ് കണ്ടത് ആത്തിക്ക ബീവി തന്റെ സഹോദരനായ ബാസ് റബി അള്ളാഹു വനുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്വപ്നം എന്നെ വല്ലാതെ ഭീതിപ്പെടുത്തുന്നു ഭയപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് സമുദായത്തിന് എന്തോ വലിയ വിപത്ത് വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആരോടും പറയൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ സ്വപ്നത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം സീറത്തുൽ ഹലബിയയിൽ ഈ ഒരു ചരിത്ര സംഭവം വിശാലമായ രൂപത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണുണ്ട് ഏതായാലും ആത്തിക്ക ബീവി റബി അള്ളാഹു എൻഹയോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ആ സ്വപ്നം എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരും അവിടെ നിന്ന് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആത്തിക്ക ബീവി പറയുകയാണ് ഒട്ടക പുറത്ത് ഒരാൾ വരുന്നു അയാൾ അബുത്തിൻ അതായത് കഴുകത്തിന്റെ പരിസരത്ത് വെച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് അയാള് നമ്മുടെ സമൂഹത്തോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വിപത്ത് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നതായ ആ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചെല്ലുകയും നിങ്ങൾ അടുത്തുകൊള്ളുകയും എന്ന ആ മനുഷ്യനെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അയാൾക്ക് ചുറ്റും തടിച്ചുകൂടി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എടുക്കുന്നതായ ജോലിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചു പിന്നീട് ഒട്ടകം അദ്ദേഹത്തെ കഴബയുടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചു കഴബയുടെ മുകളിൽ നിന്നും ഇയാൾ ഇതേ ആവർത്തി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇതേ വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറയുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീട് അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അബു കുബൈസ് പർവ്വതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പാറക്കല്ല് വലിയൊരു പാറക്കല്ല് നിലത്തേക്ക് ഉരുട്ടി വിടുന്നു അത് നിലത്തെത്തി അത് ചിന്നിച്ചിതറി പൊട്ടി ചിന്നിച്ചിതറി മക്കയിലുള്ള ഓരോ കുറേശി പ്രമുഖന്മാരുടെയും വീടുകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ചീളുകൾ പായുകയും അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ തകർത്ത് കളയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സ്വപ്നമാണ് കണ്ടത് ഇത് കേട്ടപ്പോ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ആത്തിക്ക ഇത് വല്ലാത്തൊരു സ്വപ്നമാണ് അതിഭീകരമായ സ്വപ്നമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഇത് ആരും തന്നെ ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല രഹസ്യമാക്കി വെക്കുക ഏതായാലും അങ്ങനെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതായ ഒരു സ്വപ്നം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്നു തന്നെ തന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്ന വലീദ് ബിൻ ഒഴുത്തുബ എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തി അറിയിക്കുകയാണ് വലീദ് ബിൻ ഒഴുത്തുബയോട് പറഞ്ഞു വളരെയധികം രഹസ്യമാക്കി വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ വലീദ് തന്റെ പിതാവായ ഒഴുത്തുബയോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് കുറേശികളിൽ മനോഹാഷിമിന്റെ സന്താനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഒത്തുപത്ത് നാട് മുഴുവനും പാട്ടാക്കി നാട് ജനങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു അബു ജഹലിന്റെ കാതിലെത്തി അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ കഴബത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് തൊവാഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ കഴബത്തിൽ പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അബു ജഹലിൻ കുറേശി പ്രമാണിമാരും ഒക്കെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഏ അബുൽ ഫദൽ നിങ്ങള് അവിടെ തൊവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ അരികിലേക്കൊന്ന് വരണം തൊവാഫ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഏ അബ്ബാസെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്നാണ് വനിതാ പ്രവാചകം വന്നത് പരിഹാസ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ നിന്ന് അബൂജഹല് തന്നോട് ആ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് കാരണം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അപ്പോഴാണ് സ്വപ്നത്തിന്റെ കഥ അയാൾ പറയുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ
വലിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ഗർജനം നടത്തി ഗർജിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് അയാൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അബൂജഹിൽ ഉണ്ടാതിരുന്നു എന്നിട്ട് സംയമനം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ആത്തിക്ക പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസമല്ലേ ആ മൂന്ന് ദിവസം നമുക്കൊന്ന് കാത്തിരിക്കാം എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അറിയാലോ ഏതായാലും അബ്ബാസ് റബിയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നപ്പോഴാണ് ആകെ കോലം മാറിയത് അവിടുന്ന് മഹമ്മാദിയായ ആത്തിക്ക ബീവി സ്വപ്നം ഇത് ആകെ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ മഹദി അബ്ബാസ് റബിയുള്ളാഹുനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു മാത്രമല്ല കുറേശികളെ ആ ഒരു സമൂഹത്തെ ബനുഹാസി ഗോത്രത്തെ വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ വല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ പരിഹസിച്ചതായ ആ അബൂജഹലിനെ വെറുതെ വിട്ടതിന്റെ കാരണത്താൽ മറ്റുള്ള സഹോദരിമാരും ചുറ്റും കൂടിയിട്ട് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുനുവിനെ വിമർശിക്കുകയാണ് അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുനുവിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുനു അവരോട് പറഞ്ഞു നാളെയുടെ പകലിൽ ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു വാക്കുങ്ങാനും അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ഞാൻ അടിക്കും അവിടെ നിന്ന് തന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ പിറ്റത്തെ പുലരിയിൽ കാഴ്ബയെ തവാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയ സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ അബൂജഹരും കുറേശി പ്രമാണിമാരും സ്വപ്നക്കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിഹസിക്കുകയും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയുമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ദേഷ്യത്തോട് കൂടെ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയടുത്തപ്പോ അവൻ പേടിച്ചുകൊണ്ട് കാഴ്ബയുടെ വാതിൽ ചാടിക്കൊണ്ട് അവൻ പുറത്തേക്ക് കടന്നു അപ്പോഴേക്കാണ് ലംലമിന്റെ ആർത്തട്ടഹാസം കേൾക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു ലംലമിന്റെ അവസ്ഥ ലംലമിന്റെ അവസ്ഥ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒട്ടകത്തിന്റെ ചെവികൾ അറുത്തുകൊണ്ട് മൂക്ക് ഛേദിച്ച് ജീനി തല കീഴാക്കി സ്വന്തം വസ്ത്രം മുന്നിലും പിന്നിലും പിച്ചി ചേന്തി ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി അവൻ അട്ടഹസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏ കുറേശികളെ നിങ്ങളുടെ സ്വത്ത് അബൂ സുഫിയാന്റെ കൂടെയാണ് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തുക മുഹമ്മ മുഹമ്മദും കൂട്ടരും അത് പിടിച്ചു പറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങാനും അവർ പിരിച്ചു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ വിജയിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സഹായിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ലംലവുവിന് അമ്പിൾ നിഫാരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വലിയ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അട്ടസിക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടതോടെ കുറേശികളൊക്കെ തന്നെ അവർക്കിടയിൽ രോഷം ഇളകി കത്തിയാളുകയാണ് കാരണം അടുത്ത കാലത്താണ് ഇബിന് ഹവർമി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതും അവരുടെ സ്വത്തിനെ ഹബീബായ റസൂൽബാഹി തങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വഹാബത്തും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് പിടിച്ചെടുത്തതും ഈ ഒരു കാര്യം അടുത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ അതിന്റെ രോഷം ഉള്ളതോട് കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ലംലബുന് അമ്പർ ഇഫാരിയുടെ ഈ ഒരു വാർത്ത കൂടി എത്തുന്നത് അബു സുഫിയാന്റെയും കൂട്ടരുടെയും സ്വത്തിനെ അതായത് മക്കക്കാർക്ക് മുഴുവനും സാമ്പത്തികമാരമായിട്ട് മുതൽ മുടക്കുള്ളതായ ആ ഒരു സ്വത്തിനെ പിടിച്ചു പറ്റാൻ അഹമ്മദും കൂട്ടരും തിരിച്ചു വരികയോ ഒരിക്കലും തന്നെ അവന് വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല കുറേശികൾ അവിടേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു അബൂലഹബ് ഒഴികെയുള്ളതായ കുറേശികൾ പുറപ്പെടുന്നു അബൂലഹബ് പേടിച്ചു വിറച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാത്രമല്ല തന്റെ പകരം നാലായിരം നാലായിരം ദീനാർ നാലായിരം ദീനാർ അത് കൂലി നിശ്ചയിച്ചുകൊണ്ട് ആസിമുബിൻ ഹിസാം എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരാളെ അബൂലഹബ് പകരം വെച്ചു എന്നൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ട് ഏതായാലും ശത്രുക്കൾ പുറപ്പെടുകയാണ് ശത്രുക്കൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അറുന്നൂറ് പേര് പടയങ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ് കുതിരകളുണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് അന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ആയുധ സാധന സാമഗ്രികളും അവർക്കുണ്ട് ബഹുമാന സായിദ് ബിന് യസീദ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് പതാക വഹിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമിന് ഷാഫി റബി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ പിതാമഹനുമാണ് അദ്ദേഹം ഏതായാലും യുദ്ധത്തിന് ഹരം പകരാനും രോഷവും ആവേശവും തീവ്രമാക്കാനും അവിടെ നിന്ന് ഉപയുക്തമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മാർഗങ്ങളും അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു നഗ്നരായി കൊണ്ടുള്ളതായ നർത്തകിമാരെ അവർ നിർത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തായിട്ടുണ്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതിനെ പറയുന്നു വരാത്തൂനു കല്ലീന ഹറജു അതിനെ വലിയ രൂപത്തിൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് പൊങ്ങച്ചം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു പോയവരെ പോലെ നിങ്ങളാകാൻ പാടില്ല അത് ഈ ഒരു ബദരീങ്ങളുടെ ബദരീങ്ങൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതായ ശത്രു സമുദായത്തിനെയാണ് മാത്രമല്ല
الله رب العزه تبارك الله ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ويسدون عن سبيل الله فينفقونها الله من مارغتنه توت تടയുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശത്രുക്കളായ ആളുകൾ കാഫിരികളായ ആളുകൾ അവരുടെ സമ്പത്തിനെ അവർ ചെലവഴിക്കുന്നു ഫസൈഫുന വീണ്ടും ശേഷവും അവർ അതിനെ ചെലവഴിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് സുമ്മ തക്കൂന അലൈഹി മസ്ര പിന്നെ അത് അവരുടെ മേലിൽ എന്തായി മാറും അവരുടെ മേലിൽ അത് വലിയ ഖേദമായി മാറും മാത്രമല്ല അവർ പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് അവർ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല അവരുടെ ജഹന്നമിലേക്ക് അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതായിരുന്നു ശത്രുക്കളുടെ അവസ്ഥ അതായത് നൂറ് കുതിരകളുണ്ട് എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളായിട്ടാണ് അവർ പുറപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മുസ്ലിം പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുകയാണ് മുസ്ലിം പക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടതായ ആ മുന്നൂറിൽ പരം വരുന്നതായ സ്വഹാബത്ത് മാത്രമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുറൈശി സൈന്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർലായി സലല്ലാ അലൈ വസ്ലം മാത്രങ്ങൾ കുറൈശി സൈന്യം മക്കയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വാർത്ത വന്നപ്പോൾ സ്വഹാബിമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തു എന്താ എനിക്ക് കാട്ടുക യുദ്ധം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞതൊക്കെ സ്വഹാബത്ത് കൊടുത്തതായ മറുപടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹദ്ലാ ഹലുവിനെ പോലെയുള്ള അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഒളിമര തങ്ങളെ പോലെയുള്ള ായ മഹത്വക്കളായ ആളുകൾ കൊടുത്തതായ മറുപടിയെ കുറിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ വിശാലമായ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് മനപ്പാടമുള്ളതാണ് ഏതായാലും മതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല വളരെ തുച്ഛമായി വരുന്നതായ സ്വഹാബത്ത് മാത്രം മുന്നൂറിൽ പരം വരുന്നതായ സ്വഹാബത്ത് മാത്രമാണ് ഹബീബായ മുത്തനബിയോടത്ത് ആ ഒരു ബദറിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു ഏതായാലും മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഹബീബായ റസൂദ്ലായി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളിലൂടെ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അവരെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യുക യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് റസൂലിനിക്ക് സ്വഹാബത്ത് വാക്ക് കൊടുത്തു ഒരിക്കലും പിന്തിരിയൂൽ നബി എന്ന് അവിടുന്ന് വാക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സ്വഹാബത്തൊക്കെ ഏതായാലും അങ്ങനെ ഇടയിൽ അബൂ സുഫിയാൻ എന്ന് പറയുന്നതായ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളും അവിടെ വഴി മാറിക്കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചു ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാഫർസ്ഥാനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ാണ് അതിന് ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഏതായാലും അവര് എന്തായി അവർ വഴി മാറി സഞ്ചരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടായി എന്ത് നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെയും കൂട്ടരെയും അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ലല്ലോ നമ്മളുടെ പുറപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അബൂ സുഫിയാനെയും കുട്ടനെയും രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാം ചിലർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അബൂ ലഹബ് അബൂ ജഹലിനെ പോലെയുള്ളതായ ചില തെമ്മാടികളായ ആളുകളോ അത് പറ്റൂല നമ്മൾ എന്താവണം ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാവണം ഇവർക്ക് ഇവർക്കെതിരെ തീർച്ചയായിട്ടും പോരാടണം ഏതായാലും രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും ബദറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ബദറിലേക്ക് എത്തി ബദറിലെത്തി കുറൈശികൾ മക്കയുടെ ഭാഗത്തും മുസ്ലിം സമൂഹം മദീനയുടെ ഭാഗത്തും താവളം അടിച്ചു ബദറി ബദറിലുള്ളതായ ജലാശയം അവത് കുറൈശികൾ കൈയടക്കി വെച്ചു മാത്രമല്ല കുറെ മുസ്ലിം സമുദായം വലിയ വിഷമത്തിലാണ് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല കുളിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഒതു എടുക്കാനുള്ള നിവൃത്തിയില്ല അവർ നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാവട്ടെ പാടത്ത് ചേറിൽ പൂന്തുന്നത് പോലെ പൂന്തുന്ന അവസ്ഥ നല്ല രൂപത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വലിയ വിഷമം മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് ആ ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനെ സമുദായത്തിനെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്ത്ത് സഹായിക്കുകയാണ് അവിടുന്ന് കുറേശികളുടെ അവസ്ഥ നേരെ മറിച്ചാണ് അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ട് വേണ്ടതായ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ അവർക്ക് ജലാശയമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു പരിസരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിശാലമായ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുവാനും കിടക്കുവാനും ഇരിക്കുവാനും ഉള്ളതായ സൗകര്യം പാകപ്പെട്ടതായ സൗകര്യം സ്ഥലവുമുള്ളതായ ഒരു വശത്താണ് കുറേശികൾ ഉള്ളത് ഏതായാലും മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ നിസ്കാരത്തിലും ആയിരുമായിട്ടിരുന്നു മുസ്ലിം സൈന്യത്തിന് ചെറിയതായ ഉറക്ക് പിടിപെട്ടു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തു പോയി ഇവരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ ചളിവ് കുറേശികളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയി മുസ്ലിം സൈന്യം ഇവിടെ ഒരു ടെന്റ് കെട്ടി ഒരു ഹൗസ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വെള്ളം തടഞ്ഞു വെച്ചു വെള്ളം തടഞ്ഞു വെച്ചപ്പോൾ കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള
അവരുടെ വെള്ളം മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നറിയാലോ ഏതായാലും അവരുടെ ആവശ്യം വെള്ളം വെള്ളത്തിനാവശ്യം വന്നപ്പോ ഏറ്റവും ദുഷ്ടനായ അസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ഉഗ്രൻ പ്രതിജ്ഞയാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളുടെ തടാകത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊളിച്ചു കളയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കും മുസ്ലിമുകളുടെ തടാകത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു ഉടനെ ഹംസാറബിഅള്ളാഹു അനുവാന വെട്ടി അവൻ രക്തത്തിൽ കിടന്നു തടാകത്തിൽ എത്താനുള്ളതായ ശ്രമത്തിനിടയിൽ ഹംസാർ അബി അള്ളാഹു അനുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കം വരികയാണ് അത് തന്നെയാണ് അവിടെ വമ്പുറ്റ ഹംസാർ അബി അള്ളാ ചാടി അവിടുന്ന് മാറട എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഏതായാലും അതിലാണ് നമുക്ക് പാട്ടൊന്നും പാടാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല പിന്നീട് ഋത്ബത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ ഷെയ്ബത്തും മകൻ വരീതും അവർ ഇറങ്ങി വന്നു ഉടനെ തന്നെ ഹബീബ റസൂദ്ലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉബൈദ് റബി അള്ളാഹു ഹംസാർ അബി അള്ളാഹു അലി റബി അള്ളാഹു അനു അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഹംസാർ അബി അള്ളാഹു അനു ഷേബത്തിനെയും അലി റബി അള്ളാഹു വലീദിനെയും കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഋത്ബത്തും ഉബൈദത്തും തമ്മിൽ വലിയ രൂപത്തിൽ യുദ്ധം നടക്കുകയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടേറ്റ് കൊണ്ട് നിലം പതിച്ചു ഉടനെ ഹംസാർ അബി അള്ളാഹുവനും അലി അലി റബി അള്ളാഹുവനും കൂടിക്കൊണ്ട് ഋത്ബത്തിനെ കൊലപ്പെടുത്തി അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് ഉബൈദ് റബി അള്ളാഹുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായ പതായ നാല് പേര് ആദ്യം തന്നെ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തുള്ള നാല് പേര് അവിടുന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ അതോടുകൂടെ ശത്രുക്കളുടെ രോഷം മാളിക്കത്തി അവർ കൂട്ടത്തോടെ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സഹാബത്തിന് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തു എവിടെയും വലിയ പോരാട്ടമാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെ ടെന്റിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു ഈ ചെറുസംഘത്തെ നീ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കുവാൻ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തമ്പുരാനെ നീ കരാർ ചെയ്തതായ സഹായത്തെ നീ നൽകണേ തമ്പുരാനെ എന്ന് ഹബീബായ റസൂർലാഹി തങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സമയം ദീർഘിച്ചു ഹബീബായ റസൂർലാഹി തങ്ങളുടെ ഹബീബായ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും പ്രാർത്ഥന ദീർഘിക്കുകയാണ് വിധി നിർണയമായ നിമിഷങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സുജൂതിൽ നിന്ന് തലയുയർത്തി ഒരു പിടി മണ്ണ് വാരി ശത്രുക്കളുടെ നേരെ എറിഞ്ഞു അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ അതവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ ശത്രുക്കൾക്ക് അനുകൂലമായ യുദ്ധഗതി പെട്ടെന്ന് മാറി ശത്രുക്കൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടി തുടങ്ങി ആ ഏറിന ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അഹസാബിൽ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്തിൽ അതിനെ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ ശത്രുക്കൾ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് അതിനിടയിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ സഹായം എന്നോണം മലായിക്കത്ത് വന്നു മലായിക്കത്തിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വരികയും മലായിക്കത്തിങ്ങൾ അവർക്ക് വലിയ രൂപത്തിൽ സഹായങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നൽകുകയും ചെയ്തു പലഹത്തിന്റെ സർക്കുള്ളാഹു വിപതിൽ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിനോട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് പറയുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് ഈ ഒരു സഹായം ലഭ്യമാവാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ബദറിൽ നിന്നുള്ളതായ ആളുകൾക്ക് ബദറിൽ ബദറിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സഹായം ലഭ്യമാകാനുള്ള കാരണം സൂറത്ത് ആലിമ്രാനിൽ പറയുകയാണ് വലപ്പതിന് സറഫ്മുല്ലാതിന്മാന്തുമതില്ല അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനോടുള്ളതായ നന്ദിയും കടപ്പാടും അനുസരണയും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പാലിക്കാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും സന്ദർഭത്തിലും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സഹായം നൽകും ഇത് നമുക്കൊരു പാടാണ് ബദ്രീങ്ങളെ അള്ളാഹു സഹായിക്കാൻ തുനിഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിനോട് തപ്പവയുള്ളവരായി അവർ ജീവിച്ചു ആ ഒരു ജീവിതം നമ്മിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും കിട്ടും ഏതായാലും ബദ്രി യുദ്ധം ഇങ്ങനെ വിശാലമായ രൂപത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർത്തി കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വമേധയാ പകർത്താനുണ്ട് ബദ്രീങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ എന്നാൽ അതിനപ്പുറം പറയാനുണ്ട് യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് ഇതും ഇതല്ലാത്തതും ഇതിനപ്പുറത്തുള്ളതായ പല സംഭവങ്ങളും പറയാനുണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ദൈർഘ്യമാകുമെന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ട് ഇഷാല്ല അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് എല്ലാവർക്കും ഖൈറ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിജയികളിൽ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമിൻ അസ്സാം വരഹമത്തുല്